ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿವೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಎರಡನೇದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಸಿತಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಅಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಪ್ಶೈರ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಪ್ಶೈರ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜಭೆ ಜರುಗಿತು ನಲವತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾರಿ ಡಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾರಿ ಡಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಒ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಮೂರು ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಹ್ಯಾರಿ ಡಿ ವೈಟ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ವಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಈ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಳು ಅಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದರಂದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮೇ ಎಂಟರಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಐ ಎಫ್ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದವು ಅಮೇರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಹ
ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಐ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಐ ಎಂ ಹಲವಾರು ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಹಲವಾರು ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನಾವು ಐ ಸಾಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಎನ್ನುವರು ಯಾವನ್ನ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಈ ಐ ಸಾಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಬ್ರಿಟನ್ ವುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸ್ವೀಕಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಇದು ಕಾಗದದ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಕಾಗದದ ಚಿನ್ನ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪೌಂಡ್ ಜಪಾನ್ನ ಯೆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಯುರೋ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಯು ಆನ್ ಈ ಐದು ಈ ಐದು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೋಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೋಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಐ ಎಂ ಎಫ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಭಾರತವು ಈ ಐ ಎಂ ಎಫ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ನಂತರ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋಣ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರ ಬ್ರಿಟನ್ ವುಡ್ ಸಭೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ನ ಅವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರಮಾನ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸು ನೀಡುವುದು ಈ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಸದಸ್ಯಗಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಅಥವಾ ಒಂತಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 
ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರಮಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ವರಮಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಎ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಎ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಐ ಡಿ ಎ ಎಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಮುಂದಿನದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಐ ಡಿ ಎ ಈ ಐ ಡಿ ಎಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದು ಐ ಡಿ ಎ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿಕಾಲಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಕಾಲಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಐ ಡಿ ಎ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಐ ಡಿ ಎಯನ್ನು ನಾವು ಮೃದು ಸಾಲದ ಕಿಂಡಿ ಮೃದು ಸಾಲದ ಕಿಂಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ವಿಂಡೋ ಮುಂದಿನದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಈ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಸ್ವತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಸ್ವತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಬಡತನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಈ ಐ ಎಫ್ ಸಿಯದ್